হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ইটস ইম্প্রুভ আমি তোমাদের আদিত্য স্যার তো আমরা আজকে নিয়ে আসি ক্লাস টুয়েলভ সেমিস্টার থ্রি এর প্ল্যান যেটা তোমরা ফলো করলে কি করতে পারবে ক্লাস টুয়েলভ সেমিস্টার থ্রি এর মধ্যে সিলেবাস খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে দিতে পারবে দেখো এই ভিডিওটা কাজের জন্য হবে জেনারেলি তোমাদের মধ্যে অনেকজন হবে যাদের হচ্ছে যারা শুরু তো ভালোভাবে করেছিল কিন্তু তারপরে পিছিয়ে পড়ে তারপরে মোটিভেশন লুজ করে ফেলে তারপর একটার পর একটা ব্যাকল হতে 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 স্যার এখন কি করব কিছু বুঝতে পারছি না আবার এরকম হতে পারে অনেকে হচ্ছে আহ সে শুরুই করতে পারেনি ঠিকঠাক এখন বুঝতে পারছি না গোয়া থেকে শুরু করবো আর এখন আর যখন কোনো কাজ জমতে 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 এরকম ঢিপ হয়ে যায় তখন বুঝতে পারছি না শুরু গোয়া থেকে করবো কিন্তু এটুকু আমরা জানি দেখো এইটুকু তোমাকে বিলিভ করতে হবে যে আমি যদি শুরু করি দেন অবশ্যই আমি এটাকে শেষ করতে পারবো বা একটা ভালো জায়গা পৌঁছতে পারবো এই ভালো জায়গাটা আমার জন্য কি স্যার অ্যাটলিস্ট থার্টি প্লাস মার্কস আউট অফ ফর্টি ঠিক আছে তোমরা এখানে থার্টি প্লাস কেন থার্টি ফাইভ প্লাসও পেতে পারো বাট বাট তোমাকে আমি যেটা বলবো সেই প্ল্যানটা ভালো মতো এবং একদম চোখ বন্ধ করে ফলো করতে হবে ঠিক আছে চোখ বন্ধ করে স্যার ফলো করতে হবে কারণ আমি যখন বলবো একটা কথা যে স্যার এই প্ল্যানটা ফলো করো দ্যাট মিনস থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ মার্কস হতে পারে তখন যে সেটা ভালো মতো তোমরা ফলো করো দেন তার লাভ অবশ্যই তোমরা পাবে ঠিক আছে স্যার এবার প্ল্যানটা কি হবে কি করে কি আমরা করবো চলো আমরা দেখি আচ্ছা ফার্স্টে হচ্ছে রিমেনিং টাইম আমাদের হাতে কতক্ষণ সময় আছে এবং তা দিয়ে আমরা কি করতে পারি দেখো এই ভিডিওটা হয়তো পাবলিশ হতে হতে আমাদের সেভেন্থ হ্যাঁ পাবলিশ হতে ধরো এটা আমাদের সেভেন্থ আগস্টের মতো হয়ে যাবে ঠিক আছে আর ধরে নিয়ে তোমাদের কাছে টাইম আছে সেভেন্থ সেপ্টেম্বর অব্দি একদম বাবা যে কিছু না কিছু পড়ে থাকার কারণে এই সময়টা আস্তে আস্তে কম হয়ে যাবে কিন্তু হ্যাঁ শুরুর দিকে কিন্তু আমাদের অনেকটা কাজটা কঠিন মনে হবে আস্তে আস্তে করতে থাকো দেখো আমি কি করে জিনিসটা বলছি দেখো এবার হাউ টু বি সেমিস্টার রেডি আমাদের সেমিস্টার রেডি হওয়ার জন্য কি কি জিনিসটা করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব থিওরি করবো থিওরি করব ওকে থিওরি করার পর আমরা যেই ক্লাস থেকে থিওরি করছি না কেন সেই ক্লাসে কিছু প্রবলেম করানো হবে সেই ক্লাসে কিছু প্রবলেম করানো হবে তো সেই ক্লাস প্রবলেমস গুলো আমাদেরকে করতে হবে ক্লাস প্রবলেম গুলো আমাদেরকে করতে হবে ঠিক থিওরি করলাম ক্লাস প্রবলেম করলাম এবার কি করতে পারি স্যার এবার কি করব এবার আমাদের নেক্সট যে টপিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো তোমাদের টেক্সট বুকের যে কোনো টেক্সট বুকের কোয়েশ্চেন করব না কোয়েশ্চেন করার এখন আর সময় নেই টেক্সট বুকের এক্সাম্পল দিক এক্সাম্পল দিক ঠিক আছে থিওরি করলাম ক্লাসের মধ্যে আমি যে প্রবলেমগুলো করালাম বা স্যার যে প্রবলেমগুলো করালেন বাকি সাবজেক্টের সবগুলো ক্ষেত্রে এটাই দেয় সেই ক্লাস প্রবলেমগুলো তোমরা করলে অ্যান্ড টেক্সট বুকের এক্সাম্পল তোমরা তোমার ছায়া হতে পারে ছাত্রা হতে পারে যেটাই হোক তার এক্সাম্পলগুলো একটু দেখবে অ্যান্ড অবশ্যই লাস্টে তোমরা একটা প্র্যাকটিস বুক ফলো করবে যেখানে তোমরা প্র্যাকটিস করবে যেখানে তোমরা প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস বুক তোমার দেখো রে মার্টিন হতে পারে এবিটি হতে পারে যেটা তোমাদের সুবিধে হয় অ্যান্ড লাস্টলি আমাদের অ্যাটলিস্ট পার সাবজেক্ট দুটো করে মক টেস্ট দিতে হবে ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট দুটা ম্যাথের মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুটা মক টেস্ট আমার দিতে হবে যাতে আমি বুঝতে পারি যে আমি যে পড়াশোনা করেছি সেটা কি ইফেক্টিভ হয়েছে আমি কি যেই সময়টায় আমার কোয়েশ্চেনগুলো করা হচ্ছে সেগুলো কি করতে পারছি তো ফলে থিওরি করব ক্লাস প্রবলেমস দেন টেক্সট বুকের এক্সাম্পলগুলো একটু দেখে নেব যে স্যার নতুন কিছু আছে কিনা তারপর প্র্যাকটিস তো করতেই হবে যে কোনো বই থেকে আর মক টেস্ট অ্যাটলিস্ট দুটো এই রুলটা আমরা ফলো করব চল এবার স্যার করবো কোথার থেকে এবার করার দেখো দুটো উপায় হতে পারে ফার্স্ট হচ্ছে ফিনিক্স ব্যাচে আমি অলরেডি এইটটি পার্সেন্ট সিলেবাস কমপ্লিট করে দিয়েছি তোমাদের আমি এইটটি পার্সেন্টের মতো সিলেবাস কিন্তু ফিনিক্স ব্যাচের মধ্যে অলরেডি কমপ্লিট করে দিয়েছি এটা ইউটিউবের মধ্যে একদম ফ্রি অফ কস্ট লাইফ চলছে তোমরা ফিনিক্স ব্যাচের আমাদের এই সিলেবাসটা কভার আপ করতে পারো আর বাকি ভিডিও যদি তোমাদের কোনো প্রয়োজন হয় তুমি কমেন্ট করবে ফিনিক্স ব্যাচের ভিডিওগুলোতে আমি সেগুলো প্রোভাইড করে দেবো বাট হ্যাঁ যেহেতু এখানে নাম্বার অফ ভিডিওসটা বেশি নাম্বার অফ ভিডিওস তো অনেক বেশি ভিডিওস হচ্ছে অনেক বেশি অ্যান্ড টাইম আমাদের কাছে খুবই কম টাইম আমাদের কাছে খুবই কম 
সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ভিডিওটা একটু তাড়াতাড়ি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স বা টু এক্স এ দেখলে কিন্তু ভালো হয় ঠিক আছে বা যারা বুঝতে পারো না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এ বা টু এক্স এ তাই জন্য ওয়ান এক্স ঠিক আছে বাট যেহেতু এটা আমার এই কোর্সটা ডিজাইন করা ছিল তখন যখন একদম সেমিস্টার থ্রি এর স্টার্টিং ছিল তখন একদম স্লোলি স্লোলি সব জিনিসগুলো বলে বলে আমি পড়িয়েছিলাম ঠিক আছে তো সেই হিসেবে কোর্সটা ডিজাইন করা ছিল বাট যেহেতু এখন সময় খুবই কম আর একদম লাস্ট সময়ের মধ্যে এতগুলো ভিডিও দিয়ে তারা করতে অসুবিধা হয় এবং ইউটিউব অনেক জন্য ডিস্ট্রাকশনও হয়ে যায় যে স্যার একটা জিনিস আমি পড়তে বসছিলাম বাট এমন একটা ভিডিও আসলো ওখানে আমি দু ঘন্টা নষ্ট করলাম সেই দু ঘন্টা হয়তো আমি অন্য একটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করে অনেকটাই লাভবান হতে পারতাম তো তাদের জন্য আমি বলছি যে আমাদের লেটস ইম্প্রুভ অ্যাপের মধ্যে এটা কোথায় স্যার লেটস ইম্প্রুভ অ্যাপে লেটস ইম্প্রুভ অ্যাপের মধ্যে অ্যাপের মধ্যে আমাদের রিস্টার্ট ব্যাচ ক্লাস টুয়েলভ সেমিস্টার থ্রি এর জন্য অলরেডি লাইভ হয়ে আছে এইখানে আমরা থার্টি ফার্স্ট আগস্টের মধ্যে থার্টি ফার্স্ট আগস্টের মধ্যে আমরা সেভেন্থ সেপ্টেম্বরও যাচ্ছি না আমরা অলরেডি থার্টি ফার্স্ট আগস্টের মধ্যে পুরো সিলেবাস তোমাদের কমপ্লিট করে দিব ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি অ্যান্ড উইথ মক টেস্টও থাকছে লাইভ রেকর্ডের ক্লাসেস অ্যান্ড থিওরি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস সব আমরা উইদ ইন প্যাকেজ দিয়ে দেবো তো তোমাদের চাও যে স্যার আমরা অন্য কোথাও যাবো না আমাকে একটা সঠিক একটা জায়গা বলে দিন আমি এখান থেকে সব পেয়ে যাবো তাহলে তোমরা এখান থেকে সব পেয়ে যাবে ইনক্লুডিং মক টেস্টও অলসো ঠিক আছে এখানে তোমরা সব পেয়ে যাবে পার সাবজেক্ট দুটো করে মক টেস্ট তোমরা পাবে ক্লিয়ার ওকে সো প্রাইস আছে নাইন নাইন তোমরা চাইলে এটা অ্যাভেল করতে পারো ওকে এবার এবার চলে আসি আমাদের মেইন টপিকে আমাদের যে প্ল্যানটা সব ত্রিশ দিন তো প্ল্যান হচ্ছে ত্রিশ দিন এ কোন চ্যাপ্টারে কতদিন সময় দিব আর কিভাবে পড়াশোনা করব ওকে আচ্ছা দেখো সবার ফার্স্টে আমার পড়াটার ধরনটা কিরকম হবে এই দিকটা হয়তো তোমরা অতটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো না এটা সিলেবাস তোমাদের অতটা চাপ নেই দরকার নেই সিম্পলি দেখো অ্যালজেব্রাতে আমার দশ নম্বর আছে আর অ্যালজেব্রা হচ্ছে সোজা পাঠ তো আমরা ফার্স্টে এমন একটা জিনিস করব যেখানে আমার দশ নম্বরও পাচ্ছি আর হচ্ছে কি আমরা একটু সোজা মনে হয় ম্যাট্রিক রিটার্নমেন্ট আমাদের মানে হচ্ছে বাচ্চাতে খুবই সোজা মনে হয় তো ফার্স্টে আমরা কি করবো ফার্স্টে আমরা ইউনিট টু দিয়ে শুরু করবো আমাদের সিএলে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই ফার্স্টে আমরা ইউনিট টু দিয়ে শুরু করবো এর হচ্ছে দুটো চ্যাপ্টার আছে ম্যাট্রিক্স এর ডিটারমেন্ট এখান থেকে আমার দশ নাম্বার হয় টোটাল দশ নাম্বার টোটাল থাকবে দশ নাম্বার আমি এখান থেকে সিকুয়ার করবো স্যার ম্যাট্রিক্স দুটো চ্যাপ্টার আছে ডিটারমেন্টের চ্যাপ্টার আছে একটা তো আমি এখানে টোটাল কতদিন দিব স্যার চার দিন দিব থিওরি প্লাস ক্লাস প্রবলেমসকে আর একদিন পুরোপুরি প্র্যাকটিসকে দিব ঠিক আছে দেখো ম্যাথসের থিওরি মানে তো থিওরি তা না ম্যাথসের থিওরি মানে এখানেও প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু একদিন আমি পুরোপুরি প্র্যাকটিসই করবো আমার যে প্র্যাকটিস বুক আছে এক্সাম্পল আছে সেগুলো দেখবো তো এই থিওরির মধ্যে তোমরা কি চেষ্টা করবে এভরিডে তোমরা ম্যাথ যখন পড়বে তিন ঘন্টার সময় তোমরা দিতেই হবে কারণ তোমার যদি পার প্রতিদিন তিনটা করে সাবজেক্টও পড়ো বা চারটা করে সাবজেক্টও পড়ো তোমাকে ধরো হচ্ছে थिरी पढ़ लगे প্র্যাকটিস করছি অন্য অন্য বই থেকে প্র্যাকটিস বুক থেকে এই ম্যাট্রিক্স এর ডিটারমেন্ট দুটো চ্যাপ্টার মিলিয়ে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই বুঝে গেছে স্যার তাহলে এখানে আমার কত টোটাল কতদিন লাগলো স্যার টোটাল আমার এখানে পাঁচ দিন লাগলো আচ্ছা এবার এখানে আমি চলে যাব এবার আমি চলে যাবো ইউনিট থ্রিতে কারণ ইউনিট থ্রি বাচ্চাতে একটু কঠিন লাগে এটা ক্যালকুলাস কিন্তু এটা আমাদের নাম্বারও অনেক বেশি নাম্বার হচ্ছে আমার পনেরো মার্কস যদি আমি এটা বেশি দেরি করি পরে কিন্তু আমি এখানে পৌঁছতেই পারবো না তাহলে অবশ্যই আমি ইউনিট থ্রি যেখানে নাম্বার থাকে পনেরো মার্কস সেখানে যাব এবার যেহেতু এটা একটু বোঝার আছে একটু বুঝে বুঝে করার আছে তো এখানে আমি সময়টা বেশি দেব এখানে দেখো দুটো বাঁচ আছে এই যে ওয়ান পার্ট টু পার্ট দুটো পার্ট একটা পার্টে আছে আমাদের কন্টিনিউটি ডিফেন্সিবিলিটি ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভেটিভ আর সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভেটিভ এই পার্টটাকে আমি ফার্স্টে দেবো হচ্ছে এটা দেবো দুটো পার্টে ভাগ করছি ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে এটা ফার্স্ট পার্টটাকে আমি দেবো হচ্ছে চার দিন থিওরিতে আর হচ্ছে দু দিন প্র্যাকটিসে দেবো দু দিন প্র্যাকটিসে দু দিন প্র্যাকটিসে ইয়েস দিতে হবে বেশি দিতে হবে বেশি না দিলে কিন্তু হবে না আচ্ছা নেক্সট নেক্সট পার্টটাকে তোমার ধর চার দিন থিওরিতে দাও আর দু দিন ফুল প্র্যাকটিস দাও আমি বারবার বলছি এই থিওরি মানে থিওরির মধ্যে আমার কি কি কভার আপ হচ্ছে থিওরির মধ্যে আমার থিওরি কভার আপ হচ্ছে ক্লাস প্রবলেমস হচ্ছে আর বইয়ের এক্সাম্পলগুলো দেখে নিচ্ছি এছাড়া আমি যে এক্সট্রা প্রবলেম যদি করতে পারি তো অবশ্যই করবো 
তো থিওরি করলাম আর দুদিন ফুল প্র্যাকটিস খালি প্র্যাকটিস খালি অঙ্কই করছি ঘরে ঠিক আছে নতুন বই বই থেকে আর কিছু করছি না এবিটি করতে পারো বা রে মার্টিন যে কোনো ইচ্ছা তোমাদের করতে পারো আচ্ছা এটা হলো আমাদের দুই তাহলে এই দুটো মিলে আমার ক্যালকুলাস শেষ হবে ক্যালকুলেটর কত দিন দিলাম ছয় আর ছয় বারো দিন দিলাম টোটাল ক্যালকুলাস এর মধ্যে ক্লিয়ার ওকে যে চ্যাপ্টার গুলো বেশি ডিমান্ড করতে হয় বাবা ওদেরকে বেশি বেশি আমাকে সময় দিতে লাগবে কম সময় যদি করতে চাই তাহলে কিন্তু এগুলো চ্যাপ্টার হবে না এরপর চলে আসবো আমি ইউনিট ওয়ানে ইউনিট ওয়ানে থাকছে আমার সাত নাম্বার ইউনিট ওয়ানে সাত নাম্বার থাকবে আর এখানে তিনটে চ্যাপ্টার থাকবে রিলেশন ফাংশন অ্যান্ড ইনভার্স টিগোনোমেট্রিক ফাংশন তো এখানে তোমার ধরো রিলেশন ফাংশন ইনভার্স টিগোনোমেট্রিক ফাংশন মিলে থিওরিতে তোমরা দিলে হচ্ছে ধরো দেখো চেষ্টা করবে চার দিনে বা সাড়ে চার দিনে থিওরি শেষ করার আমি টার্গেট রাখবো হচ্ছে চার দিনে থিওরি শেষ করা প্লাস দুই দিন হচ্ছে ফুল প্র্যাকটিস করা দুই দিন ফুল প্র্যাকটিস তাহলে এখানে ছয় দিন হবে কারণ চার দিনের মধ্যে তারপর ইলেকশন ফাংশন আর ইনভার্স টিগোনোমেটিক থিওরি পুরো শেষ করতে হবে বাকি দুই দিন ইলেকশন ফাংশনের একদিন করলে কি রিলেশন ফাংশনের পুরো প্র্যাকটিস করলে একদিন ইনভার্স টিগোনোমেট্রিক পুরো প্র্যাকটিস করলে বিকজ ইনভার্স টিগোনোমেট্রিক ফাংশন তখনই পারবে যখন প্র্যাকটিস ভালো থাকবে ঠিক আছে এটা গেল অ্যান্ড লাস্টলি তোমার চলে আসবে ইউনিট ফোরে যেখানে থাকবে আমাদের হচ্ছে আট নাম্বার এই আট নাম্বারটি দেখার জন্য তোমরা এখানে করবে টোটাল এটাকে কতদিন দিবে টোটাল এখানে কত দিন দেবে যে চার দিন থিওরি প্লাস প্র্যাকটিস মিলিয়ে এটাকে দেবে চার দিন ঠিক আছে থিওরি এখানে বেশি নেই এখানে বেশিক্ষণ থিওরি আমাদের লাগে না এখানে আমাদের মেইন হচ্ছে প্র্যাকটিস তো এখানে দুদিন থিওরি দাও আর দুদিন প্র্যাকটিস দাও তো হলো আমাদের চার দিন ক্লিয়ার কত হলো চার দিন তো এভাবে করলে আমাদের আমাদের প্রবাবিলিটিও শেষ হয়ে গেল তো আমার অর্ডার কি থাকলো ফার্স্টে হচ্ছে ইউনিট টু দেন হচ্ছে ইউনিট থ্রি তারপরে ইউনিট ওয়ান তারপরে ইউনিট ফোর ওকে কদিন আমরা পেলাম পাঁচ আর বারো সতেরো সতেরো আর ছয় তেইশ আর চারে সাতাশ এখনো কিন্তু তিন দিন বাকি আছে এবার স্যার কি রিমেনিং তিন দিনের মধ্যে কি করব রিমেনিং যে তিন দিন থাকবে লাস্ট থ্রি ডেজ লাস্ট থ্রি ডেজ এর মধ্যে কি করবে তোমার লাস্ট থ্রি ডেজ এর মধ্যে ধরো যেটা এই যে ওয়ান টু তোমরা তো সাতাশ নম্বর দিন অব্দি পুরো প্র্যাকটিস করলে এই যে লাস্ট থ্রি ডেজের মধ্যে প্রথম দিনে তোমরা কি করবে বা আঠাশ নম্বর দিনে তোমরা কি করবে একটা মক ওয়ান দেবে ফার্স্ট মক দেবে মক ওয়ান দেবে ঠিক আছে মক ওয়ান দিলে নাম্বার আসলো এবারে সেকেন্ড দিনে তোমরা কি করবে দ্যাট ইস উনত্রিশতম দিনে তোমরা কি করবে এই মক ওয়ানে অ্যানালিসিস করবে খালি মক ওয়ান করলে তো হবে না মক ওয়ান দেওয়ার পর মক ওয়ানে কি করলাম মক দেওয়ার পর তো অ্যানালিসিস করবে যে স্যার মকটা ভালো হলো না কোন জায়গা থেকে বেশি নাম্বার পেলাম কোন জায়গা থেকে কম নাম্বার পেলাম এইবার এই অ্যানালিসিস এর উপরে কাজ করে তুমি আবার যে সেকেন্ড ডে লাস্ট থ্রি ডে সেকেন্ড ডে দ্যাট ইস টোয়েন্টি নাইন্থ ডে সেই ডে এর মধ্যে আবার কি করবে আবার যে জায়গা গুলো স্যার উইক থেকে গেছে যে জায়গাগুলো পারছি না সে জায়গা আবার প্র্যাকটিস করবে আবার ওটাকে স্ট্রং করবে স্ট্রং করার পরে আবার তুমি থার্টিতে থার্টি এইথ ডে বা লাস্ট থ্রি ডে লাস্ট ডে সেখানে তোমরা আরেকটা মক দেবে মক টু দেবে তারপর এটাকে আবার অ্যানালিসিস করবে অ্যানালিসিস করে রিমেনিং টাইমে যত পারো রিমেনিং টাইমে যত পারো তত রিভিশন করবে অ্যান্ড দেন এক্সামে একদম ফোর কে আনায় বাচ্চা বাটি ঠিক আছে তো আশা করি প্ল্যান তোমরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে ঠিক আছে পুরো প্ল্যান বোঝা গেছে যদি কোনো রকম ডাউট থাকে আমি টেলিগ্রাম গুলো জানাতে পারো এই কমেন্টে জানাতে পারো আমাকে পার্সোনালি জানাতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আমি সবগুলোর অ্যান্সার করে দেবো অ্যান্ড লাস্টলি আমি তোমাদেরকে বলবো অল দ্য ভেরি বেস্ট অল দ্য ভেরি বেস্ট অল দ্য ভেরি বেস্ট বিকজ এই যে সময়টা আছে লাস্টের এক মাস আছে সেটা কিন্তু কখনো আর ফিরে আসবে না তোমরা ভাবতেই হয়তো শুরু থেকে ভাবছ স্যার কাল থেকে শুরু করবো কাল থেকে শুরু করবো কাল থেকে শুরু সেই কাল আর আসছে না এই যে লাস্টের থার্টি ডেজ লাস্ট থার্টি ডেজ আছে এটা কিন্তু তোমার জীবনে একবারই আসবে তাই বলছি এটাতে নিজের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাও অ্যান্ড যদি তোমরা রেডি থাকো এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার জন্য তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে হ্যাঁ স্যার আমি রেডি আছি আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেবো অ্যান্ড আমি করেই দেখো ঠিক আছে চল সো যা যা ডিস্টার্ব বাই চাও এখানে তুমি একবারে ফুল প্যাকেজ যদি তুমি পেয়ে যাচ্ছ নিতে পারো বা তোমার চাইলে ফিনিক্স ব্যাচ থেকে তোমাদের প্রিপারেশন কন্টিনিউ করতে পারো এখানে তোমাদের দুটো জিনিসই দেওয়া রয়েছে ওকে ওকে অ্যান্ড কোনো ডাউট থাকে তোমার লেটস ইম্প্রুভ ক্লাস টুয়েলভ অবশ্যই জয়েন করে নাও অ্যান্ড এই ভিডিওটার মধ্যে থাকলো এইটুকুই কথা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আশা করি তোমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে 
কারো কোথাও ডাউট থাকলে জাস্ট লেট মি নো আমি সবাইকে পার্সোনালি মেসেজ করবো সো দ্যাটস ইট ফর টুডে টাকা হচ্ছে পরের ক্লাসে অল দ্য ভেরি বেস্ট